അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവൽ മിക്സ്ചറാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് അവൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന അവൽ മിക്സ്ചർ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചറിന് വേണ്ട പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര സോറി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ച് കായും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മിക്സ്ചറിന് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ചട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അവലും ബാക്കിയുള്ള മിക്സ്ചറും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ള അവലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ള അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ അവല് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ അവല് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ അവലിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാർന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിനറിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാർന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ആറ് ഏഴ് കാഷ്യൂ നെട്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് പീനട്ട്സും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് അത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു കടല മാവിനെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവ് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാവിനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലോട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിറയെ ഹോളുള്ള ഒരു അപ്പത്തവി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കട്ട പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുരിയുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച അവൽ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്സും പൊട്ടുകടലയും എല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് നമ്മുടെ കടല മാവ് പൊരിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാർന്ന് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിന് ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതുപോലെ തവി ഉപയോഗിച്ചോ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച അവലിൻ്റെയും കടലയുടെയും മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ വാർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പൗഡറാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കടലമാവ് പൊ കടലമാവ് പൊരിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് കടലമാവും ഉണക്കമുളകും മൂപ്പിച്ചതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മിക്സ്ചർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തവിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി മധുരമോ എരിവോ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിക്സ്ചർ പൗഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് അവൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു മിക്സ്ചറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു മിക്സ്ചറാണിത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു Thank you.